能服侍公主，也是我的荣幸。你干什么？我教他些规矩，当小妾的，哪有站着给主母泡茶的？低头，谁让你抬头的？还不快给公主请罪，等我责罚你吗？你说什么？你要责罚我？当然，夫妻之道就应同姓同德。妻子被冒犯，就是夫君被冒犯。妻子立的规矩，就是我们周家的规矩。周家果然是世家大户，家教分明。还请公主明示，若有人冒犯周家主母，应该如何处置？自长嘴一摆，跪下道歉。我就原谅他，当真？本公主说话何时有假？那就请公主跪下向许纯纯道个歉，再自己领罚喽。周君爵，你大胆！你竟敢口出狂言！话是你自己说的。现在你我还未办婚事，纯纯仍是周家主母，你冒犯了她，难道不该领罚吗？你还玩这种孩童把戏，你就不怕笑死人啊？你连自己立的规矩都不遵从，未来周家主母如何服众？我高兴怎样就怎样，我为何要服众？你身为公主，更应该纯守礼德，为民表率，否则街坊议论传到宫中，恐怕皇上要皱眉头了。你，你什么你？趁现在外面没人，赶紧道歉。呀。周君爵，你知不知道啊？我今天的好心情啊，都让你毁。那正好，晚上赏烟花我就不用去了。哼，那你试试啊，徐春春。也不知道他今日这般护你，日后会不会后悔。